呃，我们到时候讲营业单位，它的报道分成三类，对不对？第一个，营业损益；第二个，处分损益。这两个都已经发生了。第三个，评价损益。好，那这两个前面两个都已经发生了，已经实际发生，我当然需要秉持报道，损失利益，因为都实现的，都可以报道。那评价利益呢？它什么是评价利益？是还没有实现的部分。那我们刚刚也之前也讲，还没有评，还还没有实现的评价损益，为什么损失跟利益都可以承认？因为损失我们的审慎性是不是讲，只要有损失，估计得出来就要入账，就要承认进来。要记得我讲的承认是指你账册上就要记录进来。所以承认的意思不是。各位，嗯，当然说，我承认这件事情，不是会计里头的处理，所谓的承认是你上册上要做分录进来，你做了分录，就会反映在你的分类账，然后过账就会反映在你的报表上面。好，所以呢，当我说承认的时候，意思就是你要记账，好，账册账要出现，账册上有就会反映在你的报表上面。好，那我刚刚之前讲说评价利益。虽然还没有实现，但是因为它很快就会实现的，因为停业单位了嘛，所以原则上你是很快就会把它呃卖掉的，所以它的利益也可以承认。那评价是指什么？评价是指净资产的账面价值跟净资产的公允价值来比较。净资产是指什么？我的评价的时候呢，是指我还停业单位还没有处分的净资产啊，就还没有处分的资产负债之后的账面价值、公允价值来比较。如果公允价值比较高，我就承认评价利益；相反，我就承认评价损失。所以我刚刚讲，当我在做期末评价的时候，是指。指的是它的净资产，好，那净资产指的是什么叫做净资产？这几个名词呢？就有些名词，呃，可能用在不同的地方哈、哦。就像我们在讲成本会计的时候会讲，哎，所有的纸的成本其实都不是两个完全是相抵的，只是在不同的角度用不同的呃分析的时候，我用的名词不同而已。好，所以讲的净资产呢，其实它是指什么？所有的净资产。就是你的资产减掉负债，资产减掉负债叫做净资产，就这么简单而已。好，也就是说我口袋里有一千块，可是这一千块里面呢，有三百块是别人的，他现金放在我在我这里，那这三百块是我的吗？不是。所以你是什么？呃，代收啊，或者是呃，这个预收类似的概念，对，那就是你的负债。所以你手上真正属于你的钱是多少？就七百块。所以净资产就是你的资产减掉你的负债，叫净资产。它净资产又有个名词叫做什么？所以净资产又是什么？股东权益呀、啊，对不对？我们说资产减掉负债就是什么？股东权益啊，就是权益啊。这两个是指类似的东西，好，那我说不能讲完全一样，是因为我可能在不同的角度，我不能讲说权益的账面价值啊，好，通常来讲我们不能讲权益的账面价值，因为权益的账面价值，呃，可能不是那么的适当啊，在这个角度，我们用净资产来讲会更好一点，更贴切。好，那你想我的资产包括了流动跟非流动。我的总资产啊，好，所以我的总资产，我的总资产包括了流动跟非流动，所以我的负债也一样，指非流动，哎、呃，流动跟非流动的负债就是我的总负债，所以我的净资产就是指我全部的资产减掉我全部的负债，账面价值跟公允价值之间的比较，比较账面价值比较高，我就承认评价损失；账面价值比较低，我就承认评价损利益。所以这个就是评价的来源，要听清楚了，要搞清楚了。好，我们来看一下例子。好，我们来看一下示例。啊，今天
为师利马上会延续的势力二来的。好，我们从势力一开始哈，我们看一下呢，势力一六十一页。好，建安公司呢，他今年中决定处分他的电子部门。那这个部门呢，在现他今年有营收五十万，营业费损二十五万，处分部呃处分的。净资产产生的利益有五万，好，已经处分了，有五万。那再来呢？电子部门尚未处分的净资产的账面价值二十五万，公允价值是二十四万。假设所得税率是百分之二十五，好，问你有关于营业部门要怎么表达？
这个部门呢，其实在插班年度的时候，有营业收入十万，营业费损十一万两千。这样到这里哈，首先，我现在想，我们先假设一个比较简单的状况哈，他的营业收入，假设说我他七年底的时候，我这个存货，我已经把它调整为公民价值是十万块了。好，那结果呢？我卖掉它的时候呢，呃，应该应该是这样做。我呢，这个东西呢，我就应该是这样说，我调整后的存货的上面价值是十一万两千。重复一次哈，重算一次，重做一次。也就是说，差七年度我调整之后，假设我的存货我已经调整为它的公允价值，就是它的账面价值是十一万两千。好，如果。我卖掉也是十一万两千，就没有赚没有赔，因为我差七年底已经评估是十一万两千，只是评估的金额刚好卖掉的金额而已，所以没有赚没有赔，所以我的存货少掉十一万两千，我的现金增加十一万两千，可以吗？但是现在不是哦，他告诉你说我存货差七年底的时候，我评估有十一万两千的价值，但是差八年卖掉的时候，我只拿回十万块，这样听懂吗？这样听懂吗？好，所以哦，我们来看一下。所以我们来看呢，我的净资产二十四万，差七年已经调整二十四万了。那我现在假设，我刚刚是不是讲说？我二十四万里面有十一万两千是我的存货，卖掉了，我存货是不是要减少？我卖掉存货，我只拿回多少？拿回十万块而已。所以我的净资产，如果根据差七年底来调整的时候，我卖掉了十一万两千的东西，可是我只拿回十万块，所以我损失呢一万两千。所以我是两万两千八百净资产卖掉这个部分卖掉之后，我的净资产的价值量还有两万二十二万八千，可以吗？好，那这个地方呢，他告诉你说，我剩下来的剩下来的二十二万八千全部卖掉多少？卖掉的是二十四万八千，所以我有利益，所以我有利益两万。要听懂吗？要看懂吗？好，也就是说，这里告诉你说，我本来二，差七年底已经把我的净资产调整为二十四万了。二十四万呢，剩下除了存货卖掉，我想讲成那是存货哈。除了存货卖掉，剩下来的东西呢，我全部把它处分完了之后，就拿回来二十四万八千。好，那我说这个地方，你把它想成说什么营业收入、营业费什么，我这么想，你把它简单一点想。我就是把原来的存货，我原来差七年底就评估它的价值有十一万两千，对我差七年底的月铺账的金额就十一万两千，结果卖掉的时候我只拿回十万块而已，这上面告诉你的，所以我拿回十万块的现金，所以我的净资产就变成是处分完之后是二十万八千，全部的二十万八千全部卖完之后，全部处分完之后是二十四万八千，所以我有产生处分利益。两万块，好，所以这来了。所以呢，到我的叉七、叉八年度的时候，有关于这部分我的报道。好，目前不管叉八年度的，是那个前面后面我不管，我只管这一段。好，因为它全部卖完了，所以没有评价的问题，全部处分完了。那我们的存处分。营业的部分，他已经告诉我了，营业利益有十万，但是我营业费损有，营业收入有十万，但是营业费损有十呃十一万两千，最后损失了一万两千，一万两千乘上扣掉所得税影响之后，我的损失就九千。然后呢，我的处分利益是两万，扣掉所得税之后，是不是就那个两万乘上点七五，所以是一万五千。所以呢，我的停业单位差八年度的金额就是什么？六千块。
所以你可以看一下四第二，六十二页，它是不是告诉你说呢？我差八年度的那个停业单位损益就六千块，对，在我们的六十二页，好，后面呢，它才去告诉你停业单位的，呃，六千块是怎么来的，用倍数的方式，好，这样看懂吗？好，所以净资产指的是什么？好，净资产指的是什么？好，那我们来看一下，因为上个礼拜呢，我有勾了第七题哈。那我想同学有没有做哈？因为刚刚有同学问我，所以我来讲一下这个例子。好，因为这个例子跟刚刚这个很像，有有有相关的哈。你要把文字看清楚。好，八十一页第七题，贵德公司他五年六月底决定处分他的实体部门。那差五年底的相关资料，从年初啊，差五年的一月到六月底的营业损失三十万，那六月到十二月，它的营业利益有二十万，然后呢，差六年初估计处分的营业损失有五万，差六年处分食品净资产的估计损失有十万，然后差五年底。的食品净资产的账面价值有十五万，那超五年底是这个食品的净资产的公允价值有八十五万。好，所以我们先看差，呃，他现在要先做差五年度的，所以先看一下差五年度的。好，超五年度呢，我们看一下呢，他呢提出的呃。一月一号到六月底的营业损失有三十万，他们所得税，所得税率是三十 p 好，所以扣掉三十 p 之后，他的损失就有二十一万损失呢？它的损失前面呢？啊，对不起，还没完哈，因为不是三十万而已哈。我的营业损失是指，只要是停业单位的损营业都算哈。所以你看一看，所以看一下呢，到六月底为止是三十万，那六月底到十二月三十一号呢，有二十万，所以两个整个年度加起来，它的净损失是多少？十万，十万扣掉所得税的影响之后，它的损失就七万。好，我现在把两个写在一起。好，评价及处分，把它写在一起哈。你刚被我擦掉，那分开写没关系。好，接下来我们来看一下，它实现的部分，你可以看差五年度的时候，它有没有实现的处分的问题？你看它给我们的资料里面，营业损失三十万，营业利益二十万，那差六年初。估计处分，估计它发生了没？我现在,在做差差五年度哦，所以它实现了没？还没有，所以我只要看，所以它没有处分。差五年度它没有已经实现的处分损益，我只要看它差五年底的估计评价损益。那我们刚刚是不是讲过讲过的？它的评价是什么？净资产的账面价值跟净资产的公允价值。所以这边拿到差六、差五年的年底的相关资料里面，最后两项：差五年底食品的净资产账面价值一百万；差五年底食品净资产的净公允价值八十五万。所以我只抓这两个数字来评价就好了，这样看懂吗？所以我是不是产生了十五万的评价损失？对公允价值就八十五万嘛？那损失呢？十五万扣掉所得税影响之后，我的损失就十万零五千。好，所以我的评价损失十七万五千。好，那那个停业单位的损益，好，就是有十七万五千，其中七万是营业，然后呢，其另外的十万五千是评价及处分损益。好，可以吗？接下来我们来看一下差六年度的。那差六
年度呢，他告诉你实际营业损失是七万五千。然后呢，我处分净资产、净资产的处呃净食品部门净资产的处分，实际得到现金是九十一万，就像这里一样嘛。好，我先不要把它擦掉，类似这样跟你对照一下。好，我们现在是不是资产呢？剩剩下净资产是八十五万。我在差五年底就把它调整为八十五万，因为前面十五万的损失了。好，那这一段呢，他没有告诉我说他营业收入是多少，营业费损失多少，他直接告诉我，就直接把这一段合并起来，直接告诉我七万五千的营业损失。你可以自己假设，我有资，我有存货是二十七万五千，可是我卖掉只拿到二十万，所以我产生七万五千的损失，这样子可以吗？好，再来。结果我买卖掉拿到多少钱呢？我卖掉拿到九十一万。好，呃，我可以完全跟他这样写法一样。所以我这样子算出来呢是七十七万五千。可是我卖掉九十一万。好，我卖掉九十一万，所以两个相减之后，我就产生了什么？处分利益了。好，对吧？八十五万，这是。哎，七万五千没错，因为我真的很开心的，你们大家都没告诉我，减掉九十一万，所以我的处分利益有十三万五千。这是他的利益。好，所以呢，我们来看一下，差六年度的时候呢，我的营业费损七万五千，扣掉所得税的影响，好，七万五千乘上百分之七。五万两千五百，好，损失五万两千五百。好，那我的处分损失呢？呃，处分利益呢？十三万五千，十三五千扣掉所得税的影响之后是九万四千五百。所以呢，我差六年度的停业单位的损益。四万两千，简单对不对？好，就是这样，刚看懂吗？刚在解决的问题。好，所以我当时就想，因为这个问题呢，我当时其，尤其是这个题目的时候，他给你那么多资料，你要去抓。你在做答案，你你要做得到这个答案所需要的资料。那前面给你很多什么差六年初估计处分的损失啊，那差六年度呢，他估计的呃什么呃这个净资产的呃处分固定资产的损失。好，那给你这些资料里面还有什么？呃，估计营业损失，这个都不管它，因为在我差五年底的时候，这些通通叫做净资产。这样看懂吗？所以这个给你很多资料，你要去抓到你需要的资料，它不需要的你不要自己去，你要自己的那个判断。这样看懂吗？好，所以要把它第一个这个题目里面，你要把年度看清楚。他给你这些资料是差五年度，所以所有的资料差六年度的都是估计。啊，差五六年度的估计，我都并在差五年度的净资产来做就可以了。好，那净资产里面，我其实强调净资产，为什么前面告诉你这一段？我的资产净资产是资产总资产减掉总负债，我这总资产就包括了流动资产和非流动资产，所以流动资产里头也包括存货。那非流动资产啊，就是呃，非流动资产包括你的设备，那反正。在我评估的时候，通通叫做净资产。所以当我处分它的时候，就是我原来的净资产的相关的资料就要去调整它。好，所以为什么？我说你就去想，假设我二十四万里面，里面有十一万两千是我的存货，就我卖掉十一万两千，我收回不是十一万两千，我只收回十万块而已。所以你才会从二十四万的净资产。去扣掉你的十一万两千的存货，你拿回来现金十万块
，所以你的资产净资产只剩下二十二万八千，全部处分掉，你拿到二十四万八千，也就是处分利益两万。好，那、啊、这个刚刚看到的贵德例子呢，也是一样。我差我年底已经把我的净资产调整为八十五万，那八十五万里面呢，他直接告诉我废水是多少。损益是多少？不是告诉我营业收益，然后营业费损，他自己已经告诉我营业收益扣掉营业费损之后，我是产生营业损失七万五千，就比较这样的想法。好，那扣掉之后，如果我剩下七十七万五千的账面价值，可是我卖掉九十一万，所以我产生了十三万五千的处分利益，扣掉所得税的影响，十万的九万四千五百。这是是不是那个第七题？好，所以这个地方你们有问题是正常的，因为我上个礼拜跟你强调，评价说是净资产的账面价值跟它的功能价值的比较，那你们要去想清楚净资产是什么，你就会容易搞乱，就会不知道为什么还是这样的结果，讲清楚吗？好，这是营业单位的问题。好。呃，哎哎，看一下啊、哦，六十六页这张有同学问我哈、哦，因为刚有呃那个同学写，呃，营业费用利利息费用没有去分它，因为什么哈、哦？上六十六页的第三最上面，营业跟营业外的区分，好。他说呢，在我的我国的企业习惯会将收益费所区分为营业跟营业外，好，那根据 I S E 呢，哈，就是国际会计准则的。啊，公报里面并未要求列示营业经历这一项目，好，而且特别提醒啊，好，如果把企业呢将营业经历跟营业外损益分开，就必须注意不要将营业活动范围内的项目列入营业外的费收益费损，比如说存货叠加损失。好，他说存货叠加损失呢，他。应该列为销货成本的调整。好，所以这这一段话里面告诉你两件事情：第一个，你要不要分营业跟营业外？在国际会计准则并不要求。但是我们现在目前来讲，台湾会会习惯性的啦，就是说会适用我们自己原来的习惯，因为他没有要求你没有说不可以啊，他没有说不可以，他只是没有要求你一定要这样分。那另外呢，他只告诉你说，好，如果你就是要这样分也可以，可是你千万要记得。如果你有存货叠加损失，在我们以前存货叠加损失呢，我们可能会把它放在营业费用。好，我会把它放在营业费用，跟营业有关系，可是不是，呃，那么不是跟我的销货成本有关系。他这里就提醒你说，存货叠加损失，就必须把它视为销货成本的调整项目。所以这一段话告诉你两件事情：第一个，你分不分营业、营业外？没关系。第二件事情，存货叠加损失必须列为销货成本的调整项目，它不是指营业费用，更不是营业外的费损。好，这就告诉你，而且存货叠加只啊，只只有存货叠加损失，不会有存货的利润，除非你有升值，就是你打你本钱，这未来我们再讲。好，这、就是呃六十六页里面的这一段话里面要告诉你两件事情。好。那再来呢？本来还要讲的保留盈余表的哈，会太有一点点来不及哈，因为要讲情绪损益调整，可能要先讲为什么会有情绪损益调整。好，会讲几个情形，好，然后再跟大家解释它。好，那啊，时间也不多，好，那没有问题。有没有什么问题？好，今天讲很多哈，问你们很少，对不对？你教我教你一下，全部都是正确。好，今天讲的有什么问题？有没有什么地方不是很清楚的？不要把问题带给大家。好，如果你现在可以很明确的讲出来，你什么地方有问题的话，你就可以先在这里讲。
看一下哈，我觉得这个是看得很仔细，四十六页，因为刚开始。效益增加的部分，以资产的流入、资产的增值或负债减少的方式来造成业主权益增、业主权益增加。OK， 好，完全是这段话。好，你的资产增加或者负债减少，业主权益是会增加，对呀。他业主权益增加不是因为什么增资来的。他的这句话的意思是说，我所谓的损益表，损益的来源是什么？其实是我的资，我的权益期初跟期末的比较。如果期末大于期初，那基本上我是我当时是利益的。但是期末大于期初，一定是赚吗？如果业主是增资来的，那期末大于期初就不是公司经营结果出来的。他这段话的意思。这样，好，这样可以吗？好。刚刚在讲的七，刚刚在讲经济学习的时候，我还是不太懂，就是说，为什么在处分营业，哎，只有我们行业，处分营业单位，第一那边要用八十五万比较期望分析。好，我先问你说，我上面这边讲二十四万减掉十一万两千加十万，可以理解吗？课本上示例一的时候，来示例二，示例二。课本上的示例二的时候，你可以理解吗？示例二是在，好，六十一页到六十二页。的时候呢，他已经把他的账面价、净资产的账面价值从二十五万调整为二十四万，是不是？示例一的时候，就我承认一万块的评价损失。好，那示例二的时候，他告诉你说，我呢，差差八年度的时候，营业收益十万，但是营业费损十一万两千。好，那我说你把它想成营业费损，我就想说你把它想成说，假设我的存货，我在差七年底的时候，我已经把它调整为它的公允价值，十一万两千是我的账面价值，十一万两千是我的存货，就我卖掉差八年卖掉的时候，我只拿回十万块而已，所以我的净资产从二十四万，我卖掉十一万两千是要减少。如果我一样拿回十一万两千，那我的净资产还是二十四万呢、啊？可是我现在是存货卖掉十一万两千，在我的净资产减少十一万两千，但是我只拿回十万块的现金，这样看懂吗？那段话。好，那回到第七页，来第七题。第七题呢，我已经把它的账面价值从原来差我年底的净资产的账面价值从一百万调整为八十五万了。好，差八年度的时候。他没有像示例二那样告诉你说他的费收益是多少，呃，营业收入收益是多少，营业费损失多少，他只是直接告诉你说，他就是营业损失七万五千，营业损失就是什么？营业收益减掉营业费用买的，营业费损，好，营业损益了，好，所以他直接告诉你了七万五千，就像我那边十一万两千加上呃这个减掉十一万两千加上一万十万一样，我可以直接写一。的减掉一万两千，意思是一样，因为我的营业收入是十万，营业收益是十万，营业费损失十一万两千，所以是不是营业损失一万两千？意思是不是一样？对呀、啊，就我说为什么我把它写在这里，就让你对照，这个七万两千、七万五千就是这边避不过来，因为营业损失七万五、七万五千，就是营业收益减掉营业费损。讲清楚吗？好，还有没有其他问题
。好，那如果没有其他问题的话，那我们今天就下课。啊，对不起哈，还有，今天今天要回去呢，我也找了三节，好，这个题目都比较长一点点，要花一点时间做，好，呃，练习题的第十二题，综合题的第二题跟第四题，好，尤其是综合题的第四题，它比较新一点点的，好，因为它会告诉你其他综合题的例子。如果它能够呈现了之后，对于那个题讲要怎么去表？好，第四题哦。好，如果你们有问题，好，你们也可以问。啊，再一次嘛。好，练习题的第十二题，以及综合题的第二题跟第四题。看我强调第四题。好，你一定要把它搞清楚。好，第四题因为讲的，你的其他综合题，如果实现同分类，你怎么去表达？好，所以第四题是比较新一点的。好，那如果没有问题，我们今天就下。